எக்ஸாம்ஸ் டெய்லி டெக் தமிழ் நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா லாஸ் ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ் தெர்மோடைனமிக்ஸ்ல இருக்கிற விதிகள் அதை பத்தி தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம் சரிங்களா ஸோ இதுல என்னென்ன விதிகள் இருக்குன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸோ லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ் என்னென்ன விதிகள் இருக்குன்னு பாருங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸோ ஜீரோத் லா ஃபர்ஸ்ட் லா செகண்ட் லா ஸோ இந்த மூணு லாஸ் இருக்கு ஆக்சுவலா மொத்தம் நாலு லா இருக்கு இப்போ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது மூணு லாஸ் தான் சரிங்களா ஸோ தேர்ட் லா வந்து நம்ம தனியாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ எப்பயுமே பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு லா செகண்ட் லா தேர்ட் லா ஃபோர்த் லா வரிசையாக தான் இருக்கும் நம்பர் வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் தான் நம்பர் போடுவாங்க இங்கே மட்டும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜீரோ த்ரீ லா அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க அது ஏன் அப்படின்னா என்ன காரணம் அப்படின்னா அதோட காரணம் என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு லா செகண்ட் லா தேர்ட் லா மூணு லாவே வந்து ஃபார்முலேட் பண்ணிட்டாங்க அதாவது சொல்லிட்டாங்க அது சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து ஜீரோ த்ரீ லாவை வந்து கண்டுபிடிச்சாங்க அதாவது ஜீரோ த்ரீ லாவை சொல்கிறாங்க ஸோ அது என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த ஜீரோ த்லாவோட அடிப்படையை வச்சு தான் மற்ற மூணு லாவுமே ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிற தெரிஞ்சனால அதுக்கு என்ன பேர் வச்சுக்கிட்டாங்க அப்படின்னா ஜீரோ த்லா அப்படின்னு பேர் வச்சுட்டாங்க ஸோ முதல் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ஜீரோ த்ல ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ் ஸோ ஜீரோ த்ல ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா த ஜீரோ த்ல ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ் தட் இஃப் டூ பாடிஸ் ஆர் இன் இண்டிவிஜுவலி இன் ஈக்லிபிரம் வித் செப்பரேட் தேர்ட் பாடி தென் த ஃபர்ஸ்ட் டூ பாடிஸ் ஆர் ஆல்சோ இன் தெர்மல் லிப்பிபிரம் வித் ஈச் அதர் அதாவது ஒன்றும் இல்லை இப்போ ஒரு அது ஒரு எக்ஸாம்பிளோட பார்க்கலாம் ஸோ பாருங்க ஸோ ரெண்டு பாடி இருக்கு ஸோ ஏ இது வந்து ஏன்னு ஒன்று இருக்கு இன்னொன்று பின்னு ஒன்று இருக்கு சரிங்களா ஸோ இது வந்து ரெண்டுமே வந்து என்ன அப்படின்னா கொதிக்கிற தண்ணி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரெண்டுலேயும் கொதிக்கிற தண்ணி இருக்கிறத நீ அஷ்யூம் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா ஸோ கொதிக்கிற தண்ணி தண்ணி கொதிக்கிறது வந்து ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸில் கொதிக்கும் ஸோ இதுவும் வந்து ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸில் கொதிக்கும் சரிங்களா ஸோ என்ன பண்ணுறோம் நம்ம ஒரு தெர்மோமீட்டர் இந்த தெர்மோமீட்டரை வச்சுக்கிட்டு சிங்கிற தெர்மோமீட்டர் கொண்டு போய் இந்த பீக்கரை மெஷர் பண்ணுறோம் மெஷர் பண்ணோம்னா அதோடய டெம்பரேச்சர் காமிக்கும் இல்லைங்களா ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் அப்படின்ட்டு காமிக்கும் அப்போ அது என்ன ஆயிரும் ரெண்டுமே ஈக்லிபிரம் ஆயிரும் ரெண்டும் வந்து சமநிலை அடைஞ்சாதான் அதாவது தெர்மோமீட்டர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நார்மலாக ரூம் டெம்பரேச்சரில் இருக்கும் அதை எடுத்துகிட்டு போய் இந்த பீக்கரில் வைக்கும் போது என்ன ஆகும் இந்த டெம்பரேச்சருக்கு அது ஈக்லிபிரி ஆகும் தெர்மல் ஈக்லிபிரியம் மாறும் தெர்மல் ஈக்லிபிரியம் ஆனதுக்கப்புறம் தான் என்ன ஆகும் நம்மளால டெம்பரேச்சரை ரீட் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி ரீட் பண்ணும்போது ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் அப்படின்னு காமிக்குது சரிங்களா ஸோ அடுத்து இந்த டெம்பரேச்சர் வந்து நார்மலியும் டெம்பரேச்சர் ஸ்கேல் எடுத்துகிட்டு போய் வச்சிடறோம் வச்சுட்டு மறுபடியும் எடுத்துகிட்டு போய் இந்த பிஏ மெஷர் பண்ணுறோம் ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் மறுபடியும் ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ்ன்னு காமிக்கும் சரிங்களா ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஏவும் பியோ தனித்தனியாக சி கூட வந்து தெர்மல் ஈக்லிபிரமாக இருக்குது அப்படி இருக்கும்போது ஏவும் பியும் வந்து தெர்மல் ஈக்லிபிரமாக தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க அதுதான் வந்து ஜீரோ த்ல அது ஒன்றும் கிடையாது ஏவும் பியும் ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸில் இருக்குது அப்படின்னா ஏ பியும் ஆல் ஆல்மோஸ்ட் ஆல்வேஸ் ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸாக தான் இருக்கும் ஸோ அதை சொல்கிறது தான் வந்து என்னது ஜீரோ த்ல ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ் ஸோ இதை சொல்கிறதுக்கு ஒரு லாவா அப்படின்னு நம்ம யோசிக்கலாம் பட் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் ஹண்ட்ரட்ஸ் அப்போ வந்து ஃபார்முலேட் பண்ணுது ஸோ அதனால் ரொம்ப பழசாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் பட் இதுதான் வந்து பேசிக் இந்த டெம்பரேச்சர்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இந்த லா இருக்குது பார்த்தீங்களா ஜீரோ த்ல ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ் இது அடிப்படையாக வச்சு தான் நம்ம தெர்மாமீட்டர் ஒர்க் ஆகுது சரிங்களா ஸோ தெர்மல் ஈக்விபிரியம் அட்டன் ஆனால் தான் நம்மளால் டெம்பரேச்சரை மெஷர் பண்ண முடியும் இந்த கேள்வி வந்து அடிக்கடி கேட்பாங்க தெர்மாமீட்டர் எந்த லாவின் அடிப்படையில் செயல்படுது ஸோ அதோட ஆன்சர் ஜீரோ த்லா ஸோ ஜீரோ த்லாவோட அடிப்படையில் தான் வந்து என்ன ஒர்க் ஆகுது தெர்மாமீட்ரு ஒர்க் ஆகுது ஸோ இது வந்து ஒரு பாசிபிள் கொஸ்டின் சரிங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் அடுத்து பார்க்கலாம் ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ஸோ இந்த ஃபஸ்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ் தான் என்ன அப்படின்னா லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ஆற்றல அழிக்கவும் முடியாது ஆக்கவும் முடியாது ஆனால் அதை ஒரு ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்
ஸோ இது வந்து ஒரு தெர்மோடைனமிக் சைக்கிள்ங்கிறாங்க இல்லைங்களா ஸோ தெர்மோடைனமிக் சைக்கிளுக்காக நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா ஒரு சைக்கிளிக் இன்டெக்ரல் போட்டுக்கிறோம் ஸோ இந்த ஹீட்டும் அந்த ஒர்க்கும் வந்து என்னவா இருக்குமா ஈக்குவலா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ நீங்க எவ்வளோ ஹீட்டு கொடுக்குறீங்களோ அது வந்து அவ்வளோ ஒர்க்காக நடக்கும் அப்படிங்கிறாங்க பட் ப்ராக்டிக்கலாக வந்து இது வந்து ஒரு இம்பாசிபிள் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது நமக்கே தெரியும் ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் போட்டோம்னா நமக்கு வந்து அதாவது ஹண்ட்ரட் கிலோ ஜூல் ஹீட்டு கொடுக்குறோம் அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் கிலோ ஜூல் ஒர்க்காக மாறாது சரிங்களா கம்மியான அளவு தான் வந்து ஒர்க்கு நடக்கும் மிச்சது எல்லாமே என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா வேனிஷ் ஆயிரும் காணாமல் போயிடும் ஸோ அப்போ என்ன சொல்கிறோம் அந்த போய் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இன்டர்னல் எனர்ஜியாக மாறுது ஸோ அந்த இன்டர்னல் எனர்ஜி என்னதுனா ஒரு ஹீட்டு கொடுக்குறோம் அந்த ஒர்க்கு நடக்குது ஸோ அது நடக்கிறதுக்கு தேவையான அந்த இனிஷியல் ஸ்டெப்பை கொடுக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ அதுதான் வந்து இந்த என்னது இந்த இன்டர்னல் எனர்ஜி ஸோ இந்த இன்டர்னல் எனர்ஜி தான் வந்து தேவையான ஒர்க்கை நடக்க வைக்கிறதுக்கு இது பண்ணுறது இன்டர்னல் எனர்ஜி சரிங்களா ஸோ இதை தான் வந்து மேத்தமெட்டிக்கல் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா கியூ இஸ் ஈக்குவல் டு டபிள்யூ ப்ளஸ் டெல்யூ அப்படின்பாங்க சரிங்களா நம்ம எவ்வளோ ஹீட் கொடுக்குறோமோ நம்ம கொடுக்குற ஹீட்டும் ஒர்க்கும் அது கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இன்டெகரல் சைக்கிள் கியூ இஸ் ஈக்குவல் டு இன்டெகரல் டபிள்யூ அப்படிங்கிறாங்க ஆனால் நம்ம கொடுக்குற ஹீட் எல்லாமே ஒர்க்காக மாறாது சம் ஹீட் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த வேலை நடக்கிறதுக்கு தேவையான இனிஷியல் ஸ்டேஜஸை கொடுக்கும் அதுதான் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இன்டர்னல் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த இன்டர்னல் எனர்ஜியை தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கும் ஸோ இன்டர்னல் இந்த ஃபர்ஸ்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ் எதை டிஃபைன் பண்ணுதுன்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா இன்டர்னல் எனர்ஜியை டிஃபைன் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லலாம் சரிங்களா ஸோ வேற இந்த ஃபர்ஸ்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ் வந்து என்ன கேள்வி கேட்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜினா என்ன அது எந்த லால சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்ட்டு இன்டர்வியூ கொஸ்டின்ஸ் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்புகள் மிக அதிகம் So, first law of thermodynamics is law of conservation of energy. So, next law of thermodynamics is the second law of thermodynamics. So, second law of thermodynamics is the second law of thermodynamics. Who is the second law of thermodynamics? Two of them are the second law of thermodynamics. So, Kelvin, Planck, Classius. They are the second law of thermodynamics. So, what are they saying? What are they saying? Kelvin, Planck, what are they saying? It is impossible to construct an engine working on a cyclic process whose sole purpose is to convert heat energy from a single thermal reservoir into equivalent amount of work adhaavadhu nam yekane paathom illaingala first la adhe adhe da adhe mari solraaru so enna solraaru appadina ore or continuous a ore purpose kaga vande or idha vande seiya mudiyadhu or engine a seiya mudiyadhu appingra mari solraaru so idha vande classius eppadi solirkaaru appadina it is impossible for a self acting machine working in a cyclic process to transfer heat from a body at a lower temperature to a body at a ஹையர் டெம்பரேச்சர் வித்தவுட் எனி எக்ஸ்டர்னல் லைட் ஸோ அதாவது என்ன அப்படின்னா இப்போ ஹீட்டு ஃப்ளோ ஆகுது பார்த்தீங்களா ஸோ ஹீட் எப்படி ஃப்ளோ ஆகுது ஹாட் பாடியிலேருந்து கோல்டு பாடிக்கு அதுவாக டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிடும் ஸோ அதான் இயற்கையோட நியதி அது தான் ஸோ இயற்கையோட நிதி என்னது ஹையர் டேட்டம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களே ஹையர் டேட்டமில் இருக்கு ஒரு டேங்க்கு அதுலேருந்து தண்ணி கீழே போகிறதுக்கு எந்த வித எக்ஸ்டர்னல் எதுவுமே தேவையில்லை அதே இது கீழே இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க தண்ணி தண்ணி கீழே இருக்குது அப்படின்னா அதை எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு மேலே கொண்டு போகிறதுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு எக்ஸ்டர்னல் டிவைஸ் வேணும் ரைட்டுங்களா ஸோ அதை தான் வந்து இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க செகண்ட் லாஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸில் ரெண்டு பேரும் மாற்றி மாற்றி சொல்கிறாங்க கெல்வின் பிளாங்க்கும் கிளாசியஸும் மாற்றி மாற்றி சொல்கிறாங்க ஸோ ஹாட் பாடியிலேருந்து கோல்டு பாடிக்கு வந்து ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் வந்து இயற்கையாகவே நடக்கும் ஆனால் கோல்டு பாடியிலேருந்து ஹாட் பாடிக்கு ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அதுவாக நடக்காது அதுக்கு தனியாக ஒரு எக்ஸ்டர்னல் டிவைஸ் வேணும் அப்படிங்கிறத டிஃபை டிஃபைன் பண்ணுறது தான் வந்து செகண்ட் லாஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ் ஸோ அதுக்கு தான் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஹீட் இன்ஜின் ஒரு பொருள் வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ ஹீட் இன்ஜின் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஹீட்டை வந்து சப்ளை பண்ணும் ஸோ இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹீட் இன்ஜின்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுற மாட்டோம் அது குளிர்க்க பிரதேசமாக இருக்குது பார்த்தீங்களா குளிர் பிரதேசத்தில் இருக்க கண்ட்ரீஸில் இந்த ஹீட் இன்ஜின் வந்து யூஸ் ஆகும் சரிங்களா ஸோ அங்கே வந்து குளிராக இருக்கும் ரொம்ப குளிராக இருக்கும் அதனால் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஹீட் சப்ளை பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க ஒரு கம்ஃபர்ட்டான ஹியூமன் டெம்பரேச்சருக்காக ஹீட்டை கண்டினியூஸாக சப்ளை பண்ணுவாங்க அதுதான் வந்து ஹீட் இன்ஜின் சரியா ஸோ அதுதான் வந்து செகண்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடைனிக்ஸில் டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த மூணு லாஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜீரோத் லா ஃபர்ஸ்ட் லா செகண்ட் லா இந்த மூணு
ஸோ செகண்ட் லா ஆஃப் தெர்மோ டைனமிக்ஸ் வந்து எதை பண்ண எதை பற்றி பேசுது அப்படின்னா ஒரு ஹீட் இன்ஜினை பற்றி பேசுது சரிங்களா ஒரு எக்ஸ்டர்னல் எய்டு இல்லாமல் நம்மளால் கோல்டு பாடிலேருந்து ஹாட் பாடிக்கு அனுப்ப முடியாது ஹீட்டை அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க நம்ம ஒரு டேங்க் அரேஞ்ச்மெண்ட் பற்றி பார்த்தோம் டேங்க் நம்ம வீட்டு ஹோவர் ஹெட் டேங்க்லாம் இருக்குது நம்ம வீட்டில் ஸோ அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம மோட்டரை வச்சு தான் தண்ணி ஏற்றுறோம் சரிங்களா ஆனால் தண்ணியை வந்து கீழே வர்றதுக்கு எப்படி வருது அதுவாகவே வந்துடுது அது எதனால் வருது கிராவிட்டினால் ஸோ ஒவ்வொன்றுக்குமே பார்த்தீங்கன்னா எப்பயுமே ஹாட் பாடிலேருந்து கோல்டு பாடிக்கு அதுவாக ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிடும் ஆனால் கோல்டு பாடிலேருந்து ஹாட் பாடிக்கு ஹீட்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகாது அதை சொல்கிறது தான் செகண்ட் லா ஆஃப் தெர்மோ டைனமிக்ஸ் சரிங்களா ஸோ அடுத்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா தேர்ட் லா ஆஃப் தெர்மோ டைனமிக்ஸ் சரிங்களா பார்க்கலாம் நன்றி